Você teria coragem de retirar uma botija? Ou seja, à noite, sozinho e cercado de assombrações? Não? Eu sou Roger Nogueira do canal História de Assombração. No vídeo de hoje, vamos ouvir vários depoimentos sobre botija. E qual o significado dessa ritualística? Será que toda botija é assombrada ou não passa de uma lenda? É isso que vamos conferir no vídeo de hoje. Mas antes, convido você a se inscrever no canal, deixar o seu like e também o seu comentário. É muito importante para que possamos trazer mais vídeos para você. Obrigado pela sua visita. Eu, olha, eu, eu conheci até os homens, a minha mulher até conhecia, Sebastião e Sabino. Era dois aí que moravam bem ali. Um dia, um dia daqui para Caatinga, eles iam, eles dois, já bem sete horas, sete e meia da noite, sabe? Quando chegar lá no Alto dos Gestões, tem um alto a gente chama Alto dos Gestões. Afinal, o vou achou uma, uma, uma prata de dez tons naquele tempo em cima de uma pedra. E por isso aí, não é? eles botaram o nome de Alto dos Gestões. Pedinha, tinha a pedra da mesa, né? O Godô conhece, tudo aí. Pois aí, esses dois vêm, iam, no caminho, um atrás, outro na frente. Quando chegaram nesse alto dos gestões, aí um bicho passou entre um e o outro, no meio. Aí eles se viraram para trás. O que você, você viu isso aí? Você viu isso aí? Se agarraram um com o outro, com medo, né? E ficaram, você viu? Você viu? Não, eu, eu não vi nada, não. Cotinha de costas. Foi, foi passar um bicho aqui na nossa. Nosso meio, rapaz. E o que foi? Não sei não. E ficaram um tempo agarrados. Agarrados. Aí o que ia atrás, foi para frente. Fui lá para frente, que eu vou atrás. Ele não tinha visto. Quando caminharam assim, bem pertinho, o bicho passou de novo. Aí eles se aperrearam. Aí eu agora vi, eu agora vi, rapaz. Que bicho é esse? Sei que foi nessa manobra até muito adiante, esse bicho passou de um e ele E eles não perceberam o que era. Só sabia que era uma, um, um vulto. Eu sei que eles contavam isso e morrendo de achar graça, e... mas já mesmo é nós nós tivemos. Da noite, oito e meia para a noite, oito e meia por aí. Essa moeda, afinal, o vovô achou ele vindo daqui, ele vindo daqui para lá, que é o terreno era dele aqui. Aí quando chegou lá no alto de Aston, não sei o que foi que ele foi fazer, lá na, na pé, até no pé de pau branco, uma pedinha quadradinha assim, quase bem feitinha, não é bem feito não, mas tem um. Aí ele olhando. Uma prata de 10 tons, que eu nem conheço. Né? Aí disse, ah, essa prata. E disse, ele pelejou, pegava nessa prata. Rapaz, ah, essa prata não saía. Pegava. Aí pegou uma pedinha. Aí bateu, foi como ela descolou. Agora, quem é que colou aqui, né? Aí ele levou para casa. E eu acho que ele morreu, não tinha essa pratinha lá, porra, lá na casa dele. Não, não era, porque se fosse encantado não arrancava, né? Não sei que ele... Hein? Rapaz, ah, eu não sei não, é muito antigo isso, tem... Tem 50... Eu nasci em 53, e já me contou isso, o, o garotinho, ele contava muitas coisas a gente, viu, velho? Podia ser, né? Tem a botija também, tem muita historinha de botija, viu? Acaba, se acabar em nada. Eu conheci dois homens, conheci dois homens, mas porque morreram todos os dois. Ficava na botija e aí chegou um bode. Não pode chamar nome, né? Você tem que cavar uma botija sem você dizer uma palavra. Aí, cavando, cavando e o bode, babu, e se canchava em cima dele, babu, e aquela putaria, né? E aí o bode em cima, o bode em cima, e, e ele ali caladinho, até que um disse, vai pra lá, bode velho do diacho. Aí, acabou, sabe? Terrou-se tudo, ficou tudo praninho, que nem sei. Acabou seu botijo. Mas foi pra casa sem nada. E já tava vendo o dinheiro, cara. Aí é uma, uma visagem. Um entrapamento pra ele não arrancar aquela botija. Porque toda botija tem que ter o um protetor dela, né? 
Botija é dinheiro. Dinheiro tem com resto. Tem. É, não, é o seguinte. E Deus da frente, você morre, você enterrou ali 10 mil, enterrou ali. Você quando morrer tem que dar conta daquele dinheiro, tem que voltar a ele. Né? Aí você morreu. No lugar que você morreu, aparece uma pessoa para ir arrancar. Vem um, vem um aviso dizer que aquela botija está ali. Vem, tem que vir. Eu converso com tem uma botija em tal canto. Você tem coragem de arrancar? Tem. Pois vai arrancar. Aí é de onde o demônio entra. Para não arrancar, para aquela pessoa se perder, para poder ganhar ela. O significado é isso. É o demônio. O demônio entra para todo mundo, mas para ganhar a alma da gente. Às vezes você quer me salvar e ela perturba você, perturba você, até você dizer o um nome. O um nome fez. Dizer o um nome fez, já morreu. Ali você não, não protege mais aquela. É através disso aí. Não, diz que trabalha muito, arranca. É arrancado, mas é enterrado. E o dinheiro você tem que enterrar. Quem enterra dinheiro, mas está enterrando a alma. Não tem como é Enterrando a alma aqui dali. Aí aparece uma pessoa para ir arrancar aquela, aquela botija. Arrancar para poder descobrir. Aí vai servir a você a botija. Se você conseguir arrancar, você é enrica. Que toda pessoa que, que arranca botija, enrica. Melhora de vida. Agora só que lá na frente, ele vai prestar conta. Aí é na hora que o demônio chega, não, você não arranca não, que eu quero a alma daquele que morreu já. Aí perturba, perturba até você desistir. Rapaz, o pessoal sempre tem isso. Sempre tem isso. A gente tem, tem, tem algumas coisas. Eu não, eu não gosto de estar contando coisas dos outros que podem, né? Mas tem muita gente que arrancou botija e saiu da localidade para morar no outro canto. Que é, é coisa de, do demônio rei. Aí, não sei o que é o significado disso, não. Sei que é uma tentação. Do então, mesmo jeito. Do mesmo jeito, então, deu um dedo. Você corta um dedo. Você tem que, aquele pedacinho de dedo, você tem que ficar com ele. Você bota num depósito, manda fazer alguma coisa com ele, tem que depositar ele. Para não você morrer, ele tem que encostar de você. Aquele dedinho faltar, você tem que prestar conta com ele, com Deus. Aí falta um pedaço. Aí é onde o demônio vem para não, não conseguir aquele pedacinho. Que através daquele pedacinho de dedo, ele ganha a alma do cara. Na, no, a história dos antigos, né? A gente conta porque eu aprendi muito com as Eu, eu vi muito meus avôs e velho, eu conheci muito mais velho. velho eu, era, eu era meio curioso para aprender essas coisas. Gostaria de observar as coisas. Botija, eu conto uma história verdadeira. Botija aqui em Quixadá. Na fazenda Salgado, eu tenho um irmão meu que arrancou duas botijas, dadas por uma, uma pessoa só. Por uma pessoa só. E o meu irmão era o filhado dessa proprietária da fazenda, que era dono dessa botija. Ela faleceu e o meu irmão recebeu essa botija dada por ela, por a madrinha dele. Ele foi lá e arrancou. E hoje o meu irmão não tinha nada e hoje é dos meus irmãos que te, vive muito bem de vida. A custa dessa botija. Agora, pessoa sabendo que quem arranca botija, arrancou, muda daquele lugar e nunca mais apareça. Não pode mais dar aquele lugar mais não. Para isso aí eu não sei de responder. Não, a botija, ela não é coisa do outro mundo, não. A botija, ela é enterrada num tronco de um pau desse, no pé de uma parede, dentro de uma casa, rasinha. Agora, o poder de você arrancar, dado por as pessoas e o poder de Deus, né? Porque você sabe que a botija, ela é, é patrimoniada pelo demônio, né? Ela é acompanhada pelo demônio. A partir do momento que você enterra o dinheiro, ela é... Ela é ela passa a ser demônio. Dinheiro, ela pertence ao demônio. Ela não, é, ela não é normal. Você enterrar dinheiro é normal? Não é normal. A entrevista, a, a verdade é essa. O dinheiro você arrancar, você fazer uma botija, já é coisa do demônio. 
Por quê? Porque o dinheiro é para você usar ele, dar, ajudar alguém. Você não faz nada disso, aquele dinheiro não é, não é bom. Não favorece a, a natureza da terra, não. Aparece. E é contado as pessoas que têm o poder de arrancar. É contado as pessoas que têm o poder de arrancar. O meu irmão falou que de tudo que aparece, de abelha, de tudo que não presta, aparece ali. Eu cheguei a ver essa minha pessoa. Cheguei a ver onde era a botija. Uma, mas era duas. Uma eu vi, a outra não vi. Eu passei muitas vezes passar e quando chegar no local, aquela luz assim de eu fazer a carreira de até as bicicletas que eu andava. Com medo. Mas ela veio dar para esse meu, por esse meu irmão, que nesse tempo era um rapaz muito novo, meu irmão já era bem mais idoso. Ele deu para o meu irmão, ela deu para o meu irmão, meu irmão foi lá, arrancou. É uma boa. Eu acredito que sim. Porque a alma vem focar onde é que está a botija. A alma dá para aquela pessoa. Aquela pessoa vem para aquela que tem o poder de arrancar, vem e arranca numa boa. E tem outros que vem não consegue. Não consegue. Porque a assombração é muito grande, tudo que, não, que, que, que depende de, de esconderijo, de, de alma, essas coisas, de mal assombro, vem. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Porque o demônio, no meu ponto de vista, que eu não tenho intimidade com essas coisas, nem quero, nossa senhora me defenda. Eu acredito que como existe Deus, existe o demônio. O demônio é um anjo mau, né? E Deus é Deus, né? É que a pessoa fala ah, o cara tem sorte. Tem. Tem outros que não tem sorte. Não. É o demônio. Não, não existe isso. O demônio não tem poder para nada. Quem tem poder é o Senhor Jesus. Agora, dizer que o demônio também tem poder? Claro que tem. A pessoa não quer dizer que o demônio não tem poder, que está mentindo. Tem poder. Porque Deus mesmo... A minha, a própria pessoa de Deus deu o poder para o demônio ter o poder dele. Porque a cobra, a cobra não é de Deus, mas existe, não é de Deus, é do demônio. Cada qual tem os seus. É como as pessoas na terra, cada qual tem os seus. Porque é uma serpente. A partir do momento que a pessoa é uma serpente, não, é, não faz parte de Deus. Deus tem os dele e o demônio também tem os dele. O procedimento é a pessoa ter fé, crer em Deus, crer que aquela pessoa vai se salvar, talvez seja pedido de Deus para a pessoa se libertar. Isso é o meu ponto de vista. Não sei se é verdadeiro, porque eu nunca fiz essa pergunta ao meu irmão. Agora digo sim, meu irmão hoje está vivo, muito bem de vida. Eu, quando ele ganhou essa botija, ele chegou na casa do meu pai, pegou a ferramenta, foi lá, arrancou e foi embora. Não deu notícia nada. Não hora para outra, meu irmão não tinha nada, ficou rico. Eu cheguei, construí uma casa, um duplex, não tinha com o quê. E fui na, na cidade, em Fortaleza, comprar um material para pesquisar preço. Encontrei um depósito muito grande. Localizei um rapaz e perguntei, meu amigo, como é que eu falo com o dono disso aqui? Aí ele foi e disse, rapaz, fulano de tal. E quando ele disse isso, como eu estava com muitos anos que eu não via meu irmão, eu pedi uma entrevista com ele, falar com ele pessoalmente, o cara marcou. Aí eu fui, quando eu cheguei lá, que eu entrei, ele olhou para mim, começou a achar graça, ele disse, você está me conhecendo? Eu digo, rapaz, eu estou achando parecido. Parecido, mas não tenho uma certeza, porque pessoas parecem. Aí ele foi e disse, você é fulano de tal, eu digo, sou. E eu sou fulano de tal, eu sou seu irmão. Aí eu fiquei impressionado porque ele rico e eu pobre. E toda a vida eu fui pobre. E ele também muito pobre. E não estava com esse zanaral todo, estava o quê? Com uns 20 anos. Mas 20 anos é muita coisa, né? Aí foi que eu fui conversar com ele, perguntei para ele, ele disse, meu irmão, eu não vou lhe explicar. Eu quero que você me diga o que é que você quer. Eu fui e contei, se eu lhe arrumo. 
e me arrumou, me vendeu para me pagar do jeito que eu podia. E segundo, hoje ele está muito bem de vida. Muitas casas alugadas, os depósitos dele cultivam do mesmo jeito, as custas dessa botija, porque ele não tinha nada, ele era pior do que eu, porque ele era um diarista. E como é um cara diarista trabalha todo dia para comer, ele não pode ter nada na vida. Aí depois que ele arrancou essas botijas, essas duas botijas, foi que ficou rico. Agora é aquele ditado, a botija vem em seguida um destino que você não pode mais ver naquele lugar, né? Se você voltar, você acaba.